assalamu alaikum everyone welcome back to my channel this is video number 2 in my beginner freelance writers course aur is video ke andar main aapko sikhane wala hu ki aapne jab apni blog post likhne ke liye research kar liya to ab uske baad aapne ek blog post ko likhna kaise hai aur usko structure kaise karna hai usko format kaise karna hai so in case aapne pehli video nahi dekhi which is part 1 jisme maine research sikhai hai to i would recommend ki aap ja ke wo dekhe kyunki ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा है सब कुछ और उसके बगैर इस वीडियो को समझना थोड़ा मुश्किल होगा सो डू चेक दैट आउट मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा और उसके साथ साथ आई बटन पे भी छोड़ दूंगा ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो रिसर्च के लिए मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर की थी पिछली वीडियो के अंदर उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे उसके ऊपर लिखते हुए मैंने एक पूरा एक पूरी ब्लॉग पोस्ट तैयार कर लिया और वो पब्लिश भी कर ली है ऑन मीडियम डॉट कॉम अगर आप लोगों को नहीं पता कि मीडियम डॉट कॉम क्या है तो वो एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी अपनी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकता है इवन आप भी कर सकते हैं सो so, uh, मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उसको चेक कर सकते हैं टू सी कि मैंने उस पर एक्सपैंड कैसे किया है लेकिन पहले मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि मैंने बेसिकली उसके अंदर किया क्या सो फर्स्टली आपको लिखने से पहले अपना रिक्वायर्ड वर्ड काउंट पता होना चाहिए अगर आपके जहन में एक वर्ड काउंट नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होना है लिखना लिखने के लिए क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने एक सब हेडिंग कितनी कितने वर्ड्स की लिखनी है सो अ जनरल रूल ऑफ थम कोई भी सब हेडिंग थ्री वर्ड से बड़ी नहीं होनी चाहिए ये उसका बेसिक रीज़न ये है कि लंबी सब हेडिंग्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं यूज़र्स के साथ रीडर्स के साथ क्योंकि रीडर्स बोर हो जाते हैं सो दे वॉन्ट शॉर्टर सब हेडिंग्स और बेशक सब हेडिंग्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाए लेकिन सब हेडिंग इट सेल्फ शॉर्ट हो वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं रीडर्स के लिए सो so, पहली चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कोई सब हेडिंग 300 से ज़्यादा लफ्सों की ना हो उसकी बेसिस पे मैंने अपनी हर सब हेडिंग के, के आगे कुछ वर्ड्स लिख लिए कि मैं रफली ये सब हेडिंग इतने वर्ड्स की लिखना चाहता हूँ ये इतने की लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने अपने इंट्रो के आगे लिखा कि मैं ये 150 फिफ्टी वर्ड्स का लिखना चाहता हूँ अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो वर्ड्स लिखे हैं आपने उतने ही वर्ड्स लिखने हैं ज़रूरी नहीं कि आप कहीं पर वन या वन ही लिखूँगा ज़्यादा कम भी हो सकते हैं कई दफ़ा आप, आपका अंदाज़ा गलत हो जाता है लिखते हुए आप आइडिया लगाते हैं कि नहीं यार मुझे इतने के बजाय इतने की कर लेनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ब्लॉग पोस्ट में इंट्रो रफली को आई थिंक 180 एटी वर्ड्स का था विच इज़ ओके ठीक है सेकेंडली आपने ये चीज़ जेन में रखनी है कि मैंने ये आर्टिकल लेट से हज़ार वर्ड्स का लिखना था ये आर्टिकल मेरे जेन में था कि मैंने 1000 थाउजेंड वर्ड्स का लिखना है ठीक है तो मैंने अपनी सब हेडिंग्स का वॉल्यूम और उनका वर्ड काउंट इस हिसाब से रखा है कि वह सारा कुछ एड होकर वन थाउजेंड वर्ड्स बने इन दी एंड मेरा आर्टिकल मेरा मेरी ब्लॉग पोस्ट रफली कोई 900 हंड्रेड समथिंग वर्ड्स की बनी है अगर आप ये वर्ड काउंट नहीं लिखते हैं तो कई दफ़ा ये होगा कि आप वर्ड काउंट से बहुत पीछे रह जाएंगे या ये होगा कि आप वर्ड काउंट से बहुत आगे चले जाएंगे या ये होगा कि आप आर्टिकल के एंड पे आके रियलाइज़ करेंगे कि अभी लिखने के लिए बहुत मटीरियल है लेकिन मेरे पास वर्ड्स उतने नहीं बचे ठीक है तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए सेकेंडली याद कीजिए कि मैंने पिछली वीडियो में मैंशन किया था कि आपने जो जो लिखा है अपनी रिसर्च के लिए जो मटेरियल इकट्ठा किया है ज़रूरी नहीं है कि आपने ए उसमें से हर चीज़ इस्तेमाल करनी है और बी कि ये आपका फ़ाइनल मटेरियल है आपने लिखते लिखते भी साथ रिसर्च करनी है सो so, मैंने आपके साथ एक अपडेटेड वर्जन शेयर किया है उस फाइनल रिसर्च फाइल का कि जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं ठीक है ब्लू के अंदर वो चीज़ें हाईलाइटेड हैं जो कि मैंने ओरिजिनली रिसर्च में लिखी तो थी कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन वो चीज़ें मैंने आर्टिकल के अंदर या ब्लॉग पोस्ट के अंदर नहीं मेंशन की क्यों नहीं मेंशन की लिखते हुए मैंने रियलाइज़ किया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छा दूसरा मैंने उस अपडेटेड रिसर्च डॉक्यूमेंट के अंदर रेड में हाईलाइट की हुई हैं कुछ चीज़ें जो कि मैंने लिखते हुए ऐड की हैं सो अब इनको हाईलाइट करने का मकसद ये है कि आप लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देख सकें कि एक रिसर्च के अंदर मैंने किस तरह की चीज़ें लीव आउट कर ली हैं किस तरह की चीज़ें ऐड की हैं अच्छा अब आई नो कि बहुत से लोग चाह रहे होंगे कि मैं आपको लिखने का भी सारा प्रोसेस समझाऊं लेकिन मैं आपको लिखाई नहीं सिखा सकता ऑनेस्टली लिखना एक प्रैक्टिस की आर्ट है उसके अंदर कोई आपको मैं टिप नहीं दे सकता कोई ट्रिक नहीं दे सकता सिर्फ एक ही तरीका है लिखें ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप 
जाके वो आर्टिकल पढ़ें जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है जो फाइनल आर्टिकल बना है वो भी पढ़ें और उसके साथ साथ रिसर्च की जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो भी खोल के रखें और साइड बाय साइड उन्हें देखें कि मेरे पास जो पॉइंट्स थे मैंने उनको किस तरीके से एक्सपैंड किया लास्टली एक चीज़ इनमें रखें आपको मेरे आर्टिकल के अंदर बहुत से लिंक्स नज़र आएंगे इनको कहते हैं हाइपर लिंक्स ये हाइपर लिंक्स किस चीज़ के हैं बेसिकली ये वो रिसर्च हैं या वो स्टैट्स हैं कि जो कि मैंने ढूंढे थे ड्यूरिंग रिसर्च तो जब मैं मेंशन करता हूँ किसी आर्टिकल में कि फ़लानी जगह ये रिसर्च हुई और इस रिसर्च का ये नतीजा निकला तो हु इज़ देयर टू बिलीव मी उस क्रेडिबिलिटी के फैक्टर को लाने के लिए मैंने उस रिसर्च को लिंक किया हुआ है ताकि जो भी जाके वो रिसर्च चेक करना चाहता हो कर ले उसी तरह स्टैट्स को भी मैंने लिंक किया हुआ है ताकि जो भी वो स्टैट जाके देखना चाह रहा हो कि असल में भी कोई स्टैट एग्जिस्ट करता है या मैंने हवा में ही बना लिया वो भी जाके चेकआउट कर सके सो गाइज दैट वॉज माई वीडियो ऑन हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट और ये अब हमारी दो चीज़ें कवर हो गई हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए uh, मेरा प्लान ये है कि मैं आपको पेमेंट मेथड एक्सप्लेन करूं कि इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे आती हैं लोकल पेमेंट्स कैसे आती हैं और कुछ एक आती चीज़ें ये टैक्स रिलेटेड भी जो कि लोगों के जहन में कन्फ्यूजन होती है कि भाई मैं कैसे टैक्स देता हूँ मैं फ़ाइल कैसे करता हूँ वो सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा टिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ खलील अल्लाह हाफ़